Ik ben Jan Willem van voorwerp.nl en in de volgende video les gaan we kijken naar snelling. Snelling is eigenlijk niks anders dan snelheidsverandering. En als versnelling snelheidsverandering is, dan kunnen we hem ook zeggen dat we hem kunnen berekenen door te zeggen de nieuwe snelheid min de oude snelheid. Oh, snelheid. Deelt door. Dat is wel een belangrijke, gedeeld door de tijd. Dus als we dit in formules opzetten, dan gebruiken we voor versnelling, oftewel acceleratie. Um, het is door Newton bedacht, die had er acceleration van gemaakt. Um, dan is A de nieuwe snelheid min de oude snelheid gedeeld door de tijd. Oftewel, we kunnen ook zeggen A is de snelheidsverandering gedeeld door de tijd. Dus hoeveel de snelheid binnen een bepaalde tijd verandert. En om daar een voorbeeldje bij te geven. Stel, ik heb een autootje en dat autootje staat eerst... Stil. En dan pak ik even 0 km per uur. En iets later, als het autootje helemaal hier is, dan heeft hij een snelheid van 50 km per uur. En dit alles is gebeurd in... Uh, 5 seconden. Dan kunnen we dat heel makkelijk en snel berekenen door te zeggen A is delta V gedeeld door T, oftewel 50 gedeeld door 5. Dus de versnelling is dan 10 km per uur per seconde. En dit is natuurlijk een waardeloze eenheid om in te werken, want kilometer per uur per seconde is eigenlijk iets wat niet veel gebruikt wordt. Dus als je dit soort dingen doet, dan moet je eigenlijk, of dan mag je eigenlijk niet werken in kilometer per uur per seconde, maar dan moet je gaan werken in meter per seconde per seconde. Dat uh, klinkt op dit moment even vreemd en het ziet er in de notatie ook in eerste instantie wat apart uit. Uh, namelijk, uh, stel ik heb nu um, uh, stel ik sta hier en ik gooi een balletje weg en in een halve seconde gaat het balletje twintig meter per seconde harder. Dan is weer de versnelling, snelheidsverandering, gedeeld door tijd. Dus 20 meter per seconde in een halve seconde betekent dat ik 40 meter per seconde per seconde harder zou gooien. Op dat balletje elke seconde 40 meter per seconde harder zou gaan. Maar dan moet ik hem wel een seconde lang... In mijn hand houden. En dat lukt me natuurlijk nooit. Een halve seconde is al vrij veel. Maar die 40 meter per seconde per seconde. Deze eenheid ziet er wat apart uit. En ook uitspreken is niet echt lekker. Dus daar is van gemaakt. 40 meter per seconde kwadraat. Want ja, we delen door een seconde. We delen door een seconde. En een seconde kwadraat. Goed, ik ben Jan Willem van voorwerp.nl en ik hoop dat je het in deze uitleg hebt gehad. En bedankt voor het kijken.